。现在呢，除了波兰方面可能会出现一些个波折之外，乌克兰现在也发现匈牙利那边可能也提出了一些个边境和领土方面的要求。各位网友，大家好，欢迎来到反攻面对面，我是小飞。有一个国家呢，在二战中也算是饱受欺凌啊，被人称为是欧洲的一个踩脚垫谁过来都要踩一脚。但是现在这个国家好像有点发达了。那么最近这个国家开始做一个打算，说现在俄乌战争打成这个样子，他要有所作为，打算把乌克兰跟这个国家重新合并起来，成为一个新的一个国家，也是恢复了历史上一些个老边界。那么这个国家呢，就是波兰。今天呢，我们请到了海军专家王飞王老师，跟我们一起聊一聊，波兰为什么在这个时候有胆量、有意图在俄乌问题上掺一脚，而它背后，北约能不能支持？从目前的情况来看呢，说波兰军队准备进入乌克兰，所有这些信息呢，都是俄罗斯方面发的。我看波兰方面还予以否认了。对，波兰方面从来没有承认过。最新的消息呢，是俄罗斯的《真理报》说。波兰武装部队总司令签署了一个准备进入乌克兰的这么一个命令，而且呢，有一个记者呢，把这个命令的副本纸质文件都公布到网上去了。这个呢，确实引起了很多人的关注。其实，在历史上啊，波兰、乌克兰、苏联、俄罗斯，他们就是分分合合，恩怨非常多。在一次大战结束之后。一九一八年到一九一九年，那个时候波兰发动了对乌克兰的战争，嗯、迫使乌克兰把它西部的领土呢划给了波兰。对，我看过一个电影，这个介绍就是反映那个历史时期的，呃，就是一个家庭嘛，他这个乌克兰民族跟波兰民族本来是在一个村子里边一个地方，还能够相互进行交流的。但是随着这个民族的矛盾和战争的爆发，然后这个一个地区先后被波兰人统治过，被德国人统治过，被苏联人统治过，然后就形成了不间断的这种统治、反抗、仇杀，还有反反杀，然后整个那个地区几十年下来就形成了一种强烈的一种民族之间的那种对抗情绪，以及说是人性彻底沦丧的一个结果嘛？对。呃，结果到了一九二一年之后，大家都知道，呃，苏联成立了，那乌克兰呢，成了。苏联的加盟共和国，这个矛盾还存在。结果到了二战的时候啊，波兰这个国家被肢解了，嗯，又把这部分领土呢划给到了乌克兰，就是原来侵占那部分呢，嗯，给划给到了乌克兰。这个时候呢，乌克兰呢又是苏联加盟共和国的一部分，一直到今天。那么其实波兰呢，他们在民粹主义这一方面呢，一直认为乌克兰的西部就是波兰的领土。嗯，有这样的民意基础，他还想把过去边界恢复过来吗？啊，对呀，要恢复过去那种大波兰。当然了，呃，现在呢，波兰如果真的要做这种事情啊，我觉得可能呀、啊，最反对的倒是美国和北约那些国家。呃，对，对，因为这个北约国家，特别是美国，如果说。波兰真的要出兵进入了乌克兰，那等于他是跟俄罗斯进入战争状态了。而他作为北约的一员，等于是要把整个北约也迁入到一个战争状态下去。那么这里有个问题了，从北约的这个决策角度来看啊，如果一个北约国家遭受了外来攻击，那么北约国家肯定要采取一致性行动。但是如果说一个北约国家自行的对第三国发起了打击的话，其他北约国家有义务参战吗？不是必然的，就是没有这个义务了，没有这种义务。也就是说，北约的这个你要受到侵略，可以。也就是北约的规章制度来讲，它的整个条约内容来讲，仅仅是允许了这个国家遭受攻击情况下，北约才能集体行动。对的，嗯嗯、呃，所以啊，呃，波兰如果有这样的想法，未必能达成。但是对乌克兰来讲啊，它非常微妙。直到今天，乌克兰方面既没有承认。也没有完全否认，而且呢，泽连斯基对这个事情呢没有表态，因为这弄得不好就是个前狼后虎呀。这边和俄罗斯正交着战，那边呢，乌克兰要求进来，但是呢，他有他的难处。如果真的乌克兰提出这个要求，嗯，你否决吧，否认吧，抵抗吧，好不容易有个北约国家来帮忙了，嗯，你又不让来了帮忙，那其他北约国家。怎么来出兵来帮你忙呢？根本就没存存在这种可能，也不存在你以后加入北约的这种可能啊，嗯，对吧？但是如果真让他进来，就有一个问题了。假如他进来以后，他以后不走了，请身容易送身难了。他不走你怎么办？你这个国家交战吗？这就带来这个国家
公司两个部分都被别人拿住了。所以我觉得，可能对于北约来讲，最合适的就是赶紧把波兰摁住。对的，但是呢，我觉得。呃，从方方面面情况来看呢，波兰可能有这样的意图。最重要的一个方面就是，他非常愿意让北约这些国家武器啊过境输送到这个地方来，输送到乌克兰去。那么，在这个输送过程当中，如果他加大力度过了，比如说输送要押运吧，嗯，要有人押运他的武器装备吧。那么押运部队多了之后。会不会留下来一部分呢？或者呢，是不是有一部分不穿军装的人长期在乌克兰西部这个地方活动呢？其实呢，都有机会，都有可能。呃、现在我们已知的是，波兰一些特种部队人员是以退役人员身份，是以民间的军事承包商的身份，现在是进入了乌克兰参加作战。对，不过我觉得总体情况来看，正规派部队的可能性相对较小。但是呢，介入乌克兰西部的各种行动啊，可能会有增加的趋势。好，现在呢，除了波兰方面可能会出现一些个波折之外，乌克兰现在也发现，匈牙利那边可能也提出了一些个边境和领土方面的要求。对乌克兰来讲，这场战争真的是给他创造了太多太多的灾难。好，关于波兰的一些意图，会不会被北约国家集体支持？今天呢，就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再谈。